ఏపీలో డెబ్బై మూడు కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి రెండు వందల ఎనభై ఏడు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా మొత్తం వెయ్యి మందికి పైగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు మరోవైపు కృష్ణా గుంటూరు కర్నూలు జిల్లాల్లోనే ఎక్కువగా కేసులు నమోదు కావడం కలవరం రేపుతోంది మరణాలు మాత్రం ఐదు రోజులుగా నమోదు కాకపోవడం కొంచెం ఊరటనిచ్చే విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నా కేసులు మాత్రం అదుపులోకి రావడం లేదు కృష్ణా గుంటూరు కర్నూలు జిల్లాలోనే వైరస్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది ఈ మూడు జిల్లాల్లోనే నిన్న కొత్తగా యాభై మూడు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మరణాలు నమోదు కాగా ఎటువంటి కోవిడ్ మరణాలు సంభవించలేదని ప్రకటించింది ప్రభుత్వం గుంటూరు జిల్లాలో కొత్తగా ఇరవై కేసులు నమోదు కావడంతో మొత్తం బాధితుల సంఖ్య జిల్లాలో రెండు వందల ఎనభై మూడుకు చేరింది ఒక్క నరసరావుపేటలోని ఇరవై ఆరు నమోదు కావడం జిల్లాలో పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది అక్కడ ఇంకా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు అధికారులు కరోనా నియంత్రించేందుకు నరసరావుపేటలో ఫుల్ లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు నరసరావుపేటలో వందకు పైగా కేసులు నమోదు కావడంతో అధికారులు టెన్షన్ పడుతున్నారు మొదటి కేసు నమోదైన తర్వాత నివారణ చర్యలు చేపట్టడంలో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా విఫలమైనందువల్లనే ఇన్ని కేసులు నమోదయ్యాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానికులు కృష్ణా జిల్లాలో పదమూడు కొత్త కేసులు రావడంతో అక్కడ మొత్తం కేసులు సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై ఆరుకు చేరుకుంది కర్నూలులో కూడా కరోనా కరాళ నృత్యం చేస్తోంది నిన్న కొత్తగా పదకొండు కేసులు నమోదవగా ఏపీలోనే కరోనాలో అత్యధికంగా జిల్లాలో ఉన్న మొత్తం కేసుల సంఖ్య మూడు వందల నలభై మూడుకు చేరుకుంది కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో ఇద్దరు వైద్య శాఖ సిబ్బంది ఉండడం కలవరం రేపుతోంది ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో మొత్తం ఎనిమిది మంది వైద్యులకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది కరోనా కారణంగా కర్నూలులో ఇప్పటి వరకు మంది మృతి చెందగా నలభై మూడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు చిత్తూరు జిల్లాలో కొత్తగా మూడు కరోనా కేసులు నమోదు కాగా మొత్తం బాధితుల సంఖ్య డెబ్బై ఏడుకు చేరింది నెల్లూరు కడప జిల్లాలో బుధవారం కొత్తగా కేసులు ఏమీ నమోదు కాకపోవడంతో ప్రస్తుతం అక్కడ బాధితుల సంఖ్య ఎనభై రెండు అరవై తొమ్మిదిగా ఉంది ఇక ప్రకాశం అనంతపురం జిల్లాలో కొత్తగా నాలుగు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి తూర్పుగోదావరి శ్రీకాకుళం విశాఖ జిల్లాలో ఒక్కో కేసు నమోదైంది ఇక విజయనగరం కరోనా ఫ్రీ జిల్లాగానే కొనసాగుతోంది ఏపీ రాజ్ భవన్ లో ఇప్పటికే సెక్యూరిటీ గార్డ్ స్టాఫ్ నర్సుతో పాటు ఇద్దరు అటెండర్లకు కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది తాజాగా సెక్రటేరియట్ ఫేషిల్లోని ఉద్యోగుల్లో ఒకరికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు గుర్తించారు దీంతో బాధ్యతుడికి మరోసారి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు అక్కడే ఉన్న మరో పదమూడు మందికి పరీక్షలు నిర్వహించామన్నారు మిగిలిన ఎవరికి వైరస్ పాజిటివ్ రాలేదన్నారు మంత్రి ఆళ్లనాని మన సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ సంబంధించి కూడా ఒక అటెండర్ కు కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ రావటం జరిగింది అది ట్రూ నాట్ సంబంధించి ఆ మెషిన్ ఆ టెస్ట్ లో రావటం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇంకా ఆర్టీపీసీఆర్ ల్యాబ్ కూడా పంపించారు రిజల్ట్ ఇంకా ఇంకా రావాల్సి ఉంది అది కన్ఫర్మేషన్ చేయడానికి అయినా సరే అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా మాకు సంబంధించినటువంటి పేషీలో ఆ పాజిటివ్ కేసు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాతో సహా మొత్తం సిబ్బంది అందరికీ కూడా దాదాపుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పదమూడు మంది స్టాఫ్కు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు చేయించడం జరిగింది ఎవరికి అటెండర్ తప్ప పేషీలో కానీ ఎవరికి కానీ ఎక్కడ ఎవరికి కూడా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాలేదు అంత నెగిటివ్ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది మరోవైపు రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ పదమూడు జిల్లాల్లో కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేయటకు కొత్తగా ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై మంది డాక్టర్లను నియమించడానికి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది